প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ঈদ উপলক্ষে আমি আপনাদের সাথে ভীষণ মজার একটি ডেজার্ট আইটেম শেয়ার করব সেটা হচ্ছে মিল্ক প্রোডিং এটা তৈরি করা খুবই সহজ আপনারা চাইলে ঈদের একদিন বা দুই দিন আগে এটা তৈরি করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে ঈদের দিন সার্ভ করতে পারবেন আশা করছি আপনার ফ্যামিলির সকলে এটা খুবই পছন্দ করবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আর আপনারা এখনও যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এর জন্য আমি এখানে তরল দুধ নিয়ে এনেছি তিন কাপ অর্থাৎ তিন কাপ এবং হাফ কাপ সাড়ে তিন কাপ দুধ দিয়ে আমি পুডিংটা তৈরি করব এখানে তিন পোয়া দুধ রয়েছে আর লাগবে হাফ কাপ চিনি সেই সঙ্গে নিয়েছি আগার আগার পাউডার এটা আপনার বিভিন্ন সুপার শপে পাবেন আগার আগার পাউডার যে কোনো তরল পদার্থকে জমতে সাহায্য করে আমি প্রভাতে আগার আগার পাউডারটা ব্যবহার করছি এটার প্রাইস হচ্ছে একশো টাকা আপনার চাইলে অর্গানিকের আগার আগার পাউডারটাও নিতে পারেন যেন তেন আগার আগার পাউডার দিয়ে তৈরি করলে কিন্তু অনেক সময় পুডিংটা জমতে চায় না হাই হিটে মাঝে মাঝে নেড়ে চেয়ে দুধটাকে জাল করে বলক তুলে নিতে হবে একটা বলক আসার পর এখান থেকে আমি কিছুটা দুধ উঠিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিচ্ছি আর এই দুধটা কিন্তু ফ্যানের নিচে রেখে ঠান্ডা করে নিতে হবে এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি চিনি হাফ কাপ যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন সেটা বুঝে অ্যাড করবেন আর দিয়ে দিচ্ছি ভ্যানালা এসেন্স চিনি দেওয়ার পর কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ জাল করে দুধটাকে আমি একটু ঘন করে নিয়েছি তারপর ভ্যানালা এসেন্সটা অ্যাড করে দিলাম দিয়ে মিক্স করে আবার একটু জাল করে নিচ্ছে কারণ চিনি দেওয়ার পর কিন্তু দুধটা পাতলা হয়ে যায় তাই একটু ঘন করে নিতে হবে জাল করে দিয়ে দিচ্ছি আগার আগার পাউডার এই দুধটা যখন একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আগার আগার পাউডার মিক্স করে নেবেন একটা চামচটি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে যেন দলা পেকে না থাকে মিক্স করা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চামচ দিয়েটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু তলা নিতে গিয়ে জমে তলা পেকে যাবে সঙ্গে সঙ্গে চামচ দিয়ে এভাবে খুব ভালোভাবে মিক্স করে একটা জলক তুলে নিতে হবে নাড়ানো কিন্তু থামানো যাবে না কারণ আগার আগার পাউডার দেওয়ার পর এটা বেশ ঘন হয়ে আসে যদি নাড়ানো থামান তাহলে কিন্তু তলা নিতে লেগে যাবে বা সাইডে ধরে যাবে তো বেশ কিছুক্ষণ জাল করার পর যখন দেখবেন যে দুধটা এরকম ঘন হয়ে যাবে তখন এটাকে নামিয়ে নিতে হবে তো আমার এটা হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি এখন এটা নামিয়ে নিচ্ছে আমি এই পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি এই পাত্রে আমি পুডিংটা সেট করব এটা কিন্তু গরম গরম ঢেলে নিতে হবে একদম ঠান্ডা করে ঢালতে যাবে না তাহলে হাড়িতেই কিন্তু আপনার পুডিংটা সেট হয়ে যাবে অর্থাৎ জমে যাবে আর উপরে যে বাবলসগুলো আছে এগুলো আমি চামচ দিয়ে একটু ভেঙে দিচ্ছি অনেকে অনেক সময় কমেন্টস করেন যে আপু এই পুডিংটা ভাব দিতে হবে না আসলে এভাবে পুডিংটা তৈরি করলে কিন্তু ভাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই এভাবে রান্না করে ফ্যানের নিচে রেখে দিলে সাথে সাথে ঠান্ডা হয়ে জমে যায় উপরে সামান্য পেস্তা বাদাম কুচি এবং চেরি ফল দিয়ে আমি গার্নিশ করে দিচ্ছি এটা অপশনাল আপনার চাইলে স্কিপ করতে পারেন বা শুধু বাদাম দিয়ে গার্নিশ করতে পারেন এতে করে খেতেও ভালো লাগে দেখতেও সুন্দর লাগে এখন ফ্যানের চেয়ে রেখে এটা পরিপূর্ণভাবে ঠান্ডা করে নেব তারপর এটা প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে র্যাপ করে আমি নর্মাল ফ্রিজে ওভার নাইটের জন্য রেখে দেব তো আমি একটা প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে র্যাপ করেছি এটা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এখন আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাবো এটা ফ্রিজ থেকে বের করে একদম ঠান্ডা ঠান্ডা সার্ভ করবেন কারণ পোডিংটা কিন্তু ঠান্ডা খেতেই খুবই ভালো লাগে আমি এটা কেটে নিচ্ছি স্কোয়ার শেপে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো শেপে কেটে এটা সার্ভ করতে পারেন এ পুডিংটা কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে দুই চার দিন রেখে খাওয়া যায় নষ্ট হয় না সহজে তো একটা আমি আপনাদেরকে তুলে দেখাচ্ছি দেখো পুডিংটা কত সুন্দরভাবে জমেছে তো আপনি এসে দেখে বুঝতে পারছেন যে পুডিংটা কিন্তু খুবই মজার এবং রেসিপিটাও খুবই সহজ আমার মনে হয় ছোটো বড়ো সকলে এটা খুবই সহজে এটা তৈরি করতে পারবে এবং সবার খুব ভালো লাগবে কারণ এটা খেতে কিন্তু সত্যি খুবই মজার ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক দেবেন যদি বাসায় ট্রাই করেন কমেন্টস করে জানাবেন এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছে আবারও পরবর্তীতে চলে আসবো আপনাদের জন্য নতুন কোনো মজার রেসিপি নিয়ে ভালো থাকবেন খোদা হাফেজ